Bonjour à tous et bienvenue pour ce 66e entretien d'actualité. Nous sommes le 24 juillet 2018. Bonjour François Solineau, quelle analyse faites-vous de l'affaire Benalla Bonjour à toutes et à tous. D'abord, l'affaire Benalla, il n'est plus question que de ça. Euh, ça, c'est désormais, ça, il semble que ça va être le roman feuilleton de l'été. Euh, un roman feuilleton dans lequel est en train de sombrer ce que l'on appelle la Macronie. Euh, qui euh, montre euh, ses limites. Enfin, on a l'impression d'un État complètement déliquescent. Alors il y a quand même pas mal de choses à dire sur cette affaire. D'abord, l'affaire, elle est scandaleuse. Ça, c'est incontestable. Voilà un monsieur sorti d'un chapeau. Pas tout à fait d'un chapeau, d'ailleurs, puisqu'on a appris qu'il avait été auprès du délégué interministériel de l'Outre-mer pendant quatre mois où, il semble-t-il, n'a rien fait. Après ça, il a été dans l'équipe de campagne de M. Macron pendant la présidentielle. Après ça... Enfin avant ça, il avait été, je crois, euh, chauffeur de, de, de l'inénarrable Arnaud Montebourg, le ministre chargé du redressement industriel. Et il avait fait un accident. Et puis le ministre avait vu avec effarement son chauffeur prendre la poudre d'escampette avec la, la voiture. Donc il avait dit que c'était un délit de fuite. Donc Montebourg l'avait viré. Alors c'est sur ce fait d'armes, probablement, qu'il avait été donc promu à la, à la protection de M. Macron dans l'équipe dans de campagne. Et puis après ça, on apprend qu'il est, euh, qu est euh, à l'Élysée, <rire> rien moins, euh, adjoint au chef de cabinet... Euh, de, de l'Elysée. D'ailleurs, on n'a jamais vu passer son nom au journal officiel. Donc en fait, c'est un poste fantôme. Parce que normalement, vous ne le savez pas forcément, mais normalement, tous les postes de responsabilité doivent paraître au journal officiel, surtout dans les cabinets ministériels ou le président. Donc c'est un poste fantôme. Mais un fantôme qui, qui avait quand même... qui prenait ses aises, le fantôme, puisque on apprend... Alors c'est une, une avalanche... De, de révélations qui, tout, tout, j'allais dire tous les jours, c'est même pas tous les jours, c'est presque toutes les heures. C'est un petit peu comme une espèce de furon qu'on appuie dessus, puis il y a du pu qui sort. On, tout, toutes les deux heures, on apprend un truc nouveau. Alors paraît-il que ce monsieur, euh, dont on ignore d'ailleurs quels sont les diplômes exactement, on ignore exactement quelle est son, sa véritable identité, euh, eh bien ce monsieur donc euh, gagnait plus de 10 000 euros par mois, euh, c'est-à-dire plus qu'un inspecteur général des finances en exercice, ce que je ne suis pas. Euh, donc c'est un salaire supérieur à ce qu'il y a la, pratiquement les plus hauts salaires de la haute fonction publique. Donc on apprend qu'il avait un coup de fil pour entrer à, à, dans les assemblées, à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est-à-dire qu'il pouvait y entrer comme dans un moulin, sans être parlementaire, sans être non plus un, un attaché parlementaire, ni un fonctionnaire de l'Assemblée nationale et du Sénat. On apprend également donc qu'il a été habilité secret défense, ce qui est quand même beaucoup. Ça veut dire qu'il avait accès potentiellement à tous les télégrammes diplomatiques secret défense qui circulent notamment entre les ambassades de France, le département du Quai d'Orsay, le ministère de la Défense, etc. On apprend également qu'il avait une voiture de fonction. On apprend qu'il était logé au Quai Branly dans, des, dans une dépendance euh, du, euh, fin de, de, de l'Elysée, enfin des locaux appartenant à l'État, là même où euh, euh, François Mitterrand avait logé le fruit de ses amours coupables, euh, Mazarine Pinjot. Euh, on apprend que ce monsieur Benalla a demandé euh, de faire réunir deux appartements pour avoir un 200 mètres carrés qui est branlé, c'est quand même un des quartiers les plus chics de Paris, pour ceux qui ne connaîtraient pas Paris, euh, avec un coût de, de, de réflexion de 180 000 euros. Et puis bien sûr, on apprend, on avait appris, ça c'était le fait générateur de toute cette opération, de toute cette affaire, que ce monsieur, à ses heures perdues, eh bien, euh, interprétait de, à, sa, à sa façon le, le slogan, vous vous rappelez, de Macron pendant l'élection présidentielle, « Pensez printemps, les amis ben, ». Lui, c'était « Pensez tabassage, les amis ». Et voilà, pour se faire la main, sortant de l'Élysée, il allait donner quelques coups de, de casque ou des coups de, des coups de poing sur des, sur des manifestants. Voilà. Alors... Évidemment, l'affaire est scandaleuse. D'ailleurs, nous avons publié rapidement un communiqué à l'UPR en demandant la révocation immédiate de ce monsieur, ce qui a d'ailleurs été fait. Mais il ne faut pas que ça s'arrête là. Il faut également que maintenant, Macron... Parce que c'est de monsieur Macron qu'il s'agit. Hein, c'est pas le ministre de l'Intérieur, euh, voilà, monsieur, euh, monsieur euh, Colomb, euh, qui euh, euh, a fait la preuve de son incompétence folle devant l'Assemblée nationale. Ça n'est pas non plus... On a vu le préfet de police, on a vu les, les, les fonctionnaires, tout le monde se repasse le mystigris. Pourquoi tout le monde se repasse le mystigris C'est parce qu'en fait, tout le monde sait bien que les ordres venaient de Macron. Voilà le problème. Alors, 
Qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça D'abord, moi, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu étrange. C'est que euh, ce sont les médias qui avaient le plus soutenu Macron qui euh, sonnent l'alali dans cette affaire. Toute la presse appartenant à Patrick Drahi, BFM en rajoute, Le Monde, le Huffington Post, enfin tous ceux qui, l'année dernière, pendant deux ans avant l'élection présidentielle de l'an dernier, avaient présenté Macron en disant que c'était une espèce de parangon de vertu. Macron, c'était le nouveau monde, vous vous rappelez, qui arrivait. C'était le chevalier blanc. On allait voir ce qu'on allait voir. Bah, <rire> en effet, on, on voit. Mais ce qui est bizarre, c'est comment se fait-il que... Il y a beaucoup de choses qui sont sorties sur Macron, je vais y revenir dans un instant, qui n'ont jamais débouché. Et que là, d'un seul coup, les grandes orgues se mettent en œuvre pour, en fait, démolir Macron avec les très grands médias du pays. Ça, c'est un point qui est intéressant, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. On peut retenir quoi pour l'instant ben, D'abord, la première chose que l'on voit, c'est quand même le caractère profondément malhonnête et même mafieux de Macron et d'une partie de son entourage. C'est tout ce que je viens de, 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 de répéter euh, de, sur les, les agissements de, de Benalla, pas seulement de Benalla, parce qu'il y a également des comparses qui ont été en, entendus, mis en examen. Euh, tout ceci euh, témoigne de, de comportements euh, mafieux, qui d'ailleurs sont, ne sont pas sans lien avec ce que l'on a vu, certains députés de, de, de En Marche, il y a quelques mois, euh, qui avaient, euh, il y en avait un qui avait, je crois, euh, quasiment fait une fracture du crâne à un député euh, socialiste. Il y en a une autre, c'était une femme qui avait mordu au sang quasiment, je crois, un chauffeur de taxi. Euh, donc on, est quand même, on a quand même affaire à des gens un peu bizarres. Euh, mais il y a un problème sur, sur, sur j'allais dire, le, ce petit microcosme. Les Français le sentent bien. En fait, les Français ont bien compris que M. Benalla, avec ses comport son comportement, euh, n'a pas sa place dans un palais de la République, a fortiori euh, auprès du chef de l'État. La deuxième chose, c'est qu'il y a des liens bizarres entre toutes ces personnes. D'abord, entre Benalla et puis euh, un garde du corps. C'est lui qui aurait présenté un garde du corps euh, d'origine, je crois, euh, congolaise, qui s'appelait Macao. Lequel Macao, euh, très proche du président de la République, mesurant, paraît-il, 2 mètres 13 et 1 mètre et, et pesant euh, quelque chose comme 100, 140 kilos, enfin une force de la nature, euh, l'avant-veille ou le surlendemain du jour où il était reçu à l'Élysée, on sait, on a des vidéos où il, où il joue, euh, euh, il discute avec, euh, avec Jawad, c'est-à-dire celui qu'on a appelé le logeur de Daesh, c'est-à-dire quelqu'un qui a hébergé les, euh, les terroristes du 13, du fame, la fameuse terrible journée du, du 13 novembre à Paris. C'est peut-être une coïncidence, mais enfin c'est quand même curieux, quand même incroyable comme coïncidence de voir ce genre de choses. Il y a un problème fondamentalement sur les liens qui existent entre euh, tout ce petit monde et M. Macron, et en particulier entre le M. Benalla et le président de la République. Alors les rumeurs vont bon train euh, sur toute la sphère Internet et, et sur tous les réseaux sociaux, et tout simplement l'homme de la rue qui se pose des questions. Voilà. Euh, D'ailleurs, c'est pas seulement l'homme de la rue. Euh, il y a eu euh, aujourd'hui même... Enfin hier soir, plus exactement... Euh, le, les, 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 dé, les dépositions, les auditions devant l'Assemblée nationale de, donc de, du vieillard de la place, de la place Beauvau, de M. Monsieur, de monsieur Collomb, qui a fait rire tout le monde tellement sa son audition était, était, était ridicule. Il y en a une autre audition qui a fait quand même beaucoup d'effets. C'était celle du préfet de police de Paris, Michel Delpuech, un grand préfet qui est en fin de carrière, et parce qu'il est en fin de carrière et qu'il va probablement prendre sa retraite dans les semaines qui viennent, a dit ce qu'il pensait d'une façon que je crois qu'on n'a jamais vu dans l'histoire de la République, puisqu'il a parlé de, euh, s'agissant de cette affaire Benalla, de copinage malsain. Qu'est-ce que ça veut dire, copinage malsain de Alexandre Benalla avec, euh, avec le chef de l'État alors il y a une atmosphère crépusculaire qui s'est répandue dans les allées du pouvoir et qui vient en fait au surplus de beaucoup d'autres affaires. On pourrait dire d'une certaine façon que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le, le vase, le vase de nuit, hein, le pot de chambre quasiment, parce que c'est il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affaires sordides maintenant qui euh, remontent à l'élection présidentielle de Macron, dont je rappelle que c'était à peine il y a plus d'un an. 
Je vais rappeler ici euh, rapidement mais l'affaire Kohler. K-O-H-L-E-R. C'est pas quelqu'un qui est en colère, c'est un monsieur qui s'appelle Monsieur Kohler, qui n'est pas connu du grand public, qui a été directeur adjoint du cabinet de Macron lorsqu'il était ministre des Finances et qui est l'actuel secrétaire général de la présidence de la République. C'est-à-dire un poste tout à fait éminent. C'est celui qui annonce la composition du gouvernement sur le perron de l'Élysée lorsqu'il y a un changement de gouvernement. Ben, ce Monsieur Kohler est sous le coup d'une... Alors je sais pas si c'est mis en examen ou pas mis en examen, on se finit par s'y perdre. Mais enfin de soupçons de, de conflits d'intérêts, parce qu'il a une partie de sa famille qui est liée avec des armateurs. Là, il avait été mêlé à des, à des contrats avec des armateurs, avec STX, avec je ne sais plus quoi, euh, en France. Et donc il y a un soupçon de, de conflit d'intérêts, pour ne pas dire euh, d'enrichissement euh, familial, sur des sujets qu'il a eu à traiter en tant que haut fonctionnaire. Il y a eu l'affaire des comptes de la campagne, la campagne présidentielle. Je rappelle qu'actuellement, euh, il y a quand même des sommes inexpliquées dans le compte de la campagne présidentielle de M. Macron. Je souligne d'ailleurs au passage, parce qu'on n'en a pas suffisamment parlé, qu'il y a un organisme en France qui s'appelle Anticor, qui essaie de lutter contre la corruption et qui a demandé la mise en examen pour justement euh, élucidation de l'origine de certains, de certains financements des comptes de campagne de plusieurs des grands candidats de l'élection présidentielle, et notamment de M. Macron, de M. Mélenchon, de Mme Le Pen, et qui, euh, justement, euh, ont, ont euh, semble-t-il, dans leur compte, euh, l'origine de certains comptes est mal tracée. Ça veut dire, en fait, il euh, y a des soupçons qui sont formulés par euh, Anticor quant à l'origine de ces fonds qui pourraient peut-être être du blanchiment d'argent. Je rappelle alors parmi toutes ces affaires qu'on a eues la privatisation de la gestion de l'aéroport de Toulouse, qui avait été décidée par M. Macron lorsqu'il était encore ministre des, fi des Finances. Ça a été fait auprès d'un Chinois, euh, d'un consortium piloté par des Chinois qui se sont vaporisés dans l'atmosphère et qui, en fait, on a découvert ensuite, étaient recherchés en Chine pour corruption. Je rappelle que M. Macron a passé un accord secret, mais qui a été éventé par la presse, avec des sociétés d'autoroute pour que celles-ci augmentent les péages, c'est-à-dire de façon subreptice, dans l'opacité la plus totale. Je rappelle au moment de l'élection présidentielle qu'il fallait, il fallait, quand on était candidat, expliquer quel était son patrimoine. Moi, je l'avais fait benoîtement. J'ai déclaré que j'avais un appartement parisien que j'avais acheté avec ma femme avec un emprunt sur 17 ans. Et puis j'ai une maison de campagne. Et puis j'avais également deux studios que j'avais achetés avec les, les, comment la, 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 les, les incitations fiscales outre-mer. Je me suis retrouvé quasiment le plus riche des candidats derrière M. Dupont-Aignan, alors que je n'ai jamais gagné qu'un salaire confortable, mais un salaire de haut fonctionnaire. Alors que M. Macron était allé chez Rothschild, où il avait, des, il avait gagné des millions d'euros par an, et il avait fait une déclaration absolument microscopique. Il avait quasiment plus que comme patrimoine immobilier, il avait finalement quasiment, je crois, qu'un un deux pièces cuisine euh, à Paris, à, à Barbès, enfin, ou à peu près. Bon. Tout le monde rigole dans les, dans, les, dans, les, dans, les, dans les salles de rédaction. Je rappelle que M. Macron, euh, également en matière internationale, euh, s'est euh, ridiculisé. Et même plus que ridiculisé. Et il a décidé, c'était au mois d'avril mois dernier, de lancer des frappes illégales sur la Syrie en violation du droit international, en violation de la Constitution française. Je rappelle que M. Macron a décidé de faire une réforme constitutionnelle. On va y revenir, puisqu'elle est interrompue pour l'instant du fait de cette affaire Benalla, justement. Mais dans cette réforme constitutionnelle, il y a la volonté de supprimer des départements. Il y a surtout la volonté de démanteler l'unité nationale en permettant à des, à des provinces françaises, à des régions françaises, d'avoir leurs propres lois, non pas à titre d'expérimentation provisoire, mais à titre définitif. C'est-à-dire que M. Macron veut revenir à la France d'avant 1790. Il est en train de démantibuler la République. Je rappelle tout ça pêle-mêle. Je rappelle que M. Macron est le champion des dépenses somptuaires et scandaleuses. J'ai quand même pas rêvé au moment même où il reproche à des gens, euh, de, à, à, à des pauvres gens. On l'avait vu pendant la campagne présidentielle, n'est-ce pas, qu'il fallait travailler pour se payer un costard, etc. Où il a des propos extrêmement méprisants vis-à-vis -vis de gens qui ont du mal à joindre les deux bouts. On apprend que M. Macron a décidé de se faire offrir à, à l'Élysée un service de vaisselle nouveau pour, je crois, 500 000 euros. Alors moi, je, je suis tout à fait favorable à ce que le chef de l'État puisse recevoir 
de façon somptueuse et digne de la France des autres étrangers. Et a fortiori avec de la vaisselle faite notamment chez nos champions de la vaisselle en France, c'est-à-dire à Limoges, la porcelaine de Limoges, qui est parmi les meilleurs fabricants de, 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 de porcelaine. Je suis d'accord. Mais je ne suis pas d'accord pour que ce soit le fait du prince. Moi, il se trouve que j'ai déjeuné, à, que j'ai déjeuné, à, plus dîné à, quand j'étais en... Quand j'étais dans des cabinets ministériels, dans des dîners d'État à l'Élysée, il, il y avait un service de vaisselle extraordinaire. Et je suppose que même si certains couples présidentiels à sous Chirac ou, ou après se sont envoyés quelques, quelques assiettes à la tête, c'est possible, je suppose quand même qu'on devait, les, qu on devait, on devait, les, on devait les, les remplacer. Donc d'un seul coup, c'est simplement que Madame Brigitte Trogneux, euh, euh, eh bien, euh, à défaut de faire tapisserie, elle recherche de la vaisselle. Donc elle a dû se dire « Tiens, je voudrais un nouveau service, 500 000 euros » au moment même où l'on est en train de serrer la vis partout et de s'attaquer aux pensions de reversion aux veuves qui ont 3 francs 6 sous, euh, dans, dans, je pense notamment en zone rurale ou dans les milieux, euh, dans les milieux populaires. C'est une honte. Ça fait penser à l'inconscience de Marie-Antoinette, n'est-ce pas euh, À l'inconscience de la fin du, de l'Ancien Régime, où on avait une cour, la cour de Versailles, je crois, représentait, son train de vie représentait quelque chose comme 23 ou 25% du budget de la, de, de, du royaume. C'était délirant. Je rappelle que Monsieur et Madame Macron n'ont rien trouvé de mieux non plus que de décider qu'ils allaient se faire construire une piscine à débordement au, port de, au fort de Brégançon, comme si c'était la dépense la plus utile qu'il y avait. Au moment même où, vous le savez, M. Macron avait coupé dans les dépenses du ministère de la Défense et avait d'ailleurs chassé comme un chien le général de Villiers, qui était le chef d'état-major des armées, qui, lui, n'a pas eu la clémence dont bénéficie une petite frappe comme M. Monsieur, comme monsieur Benalla. Tout ceci donne une impression de fin de règne. Nous sommes... Ça fait un an que Macron a été élu. Nous sommes dans une fin de règne. Macron est considéré d'ailleurs maintenant un peu unanimement dans le monde entier comme un, comme un... Comme un zigoto, comme un zouave. Il y a une photo que je voudrais montrer parce qu'elle est quand même extraordinaire. Deux photos. Je reviens sur la, la dernière Coupe du Monde, là, le match final de la... À, à, à Moscou, où dans les tribunes, on a vu Macron qui était hystérique. On l'avait déjà vu d'ailleurs hystérique pendant la campagne. On peut se demander si c'est pas des rails de coque, je ne sais pas. Euh, on l'avait vu hystérique, mais là, il était hystérique, mais là, il était hystérique devant Vladimir Poutine. Et regardez cette photo, elle est, elle est dingue, puisqu'on voit euh, Macron qui est comme ça hystérique, et puis on voit, euh, on voit Poutine qui le regarde comme ça, un peu éberlué, et on voit dans le regard de Poutine un mépris infini. Et on voit bien que Vladimir Poutine se dit « Mais qu'est-ce que les Français ont élu comme président de la République ?» C'est ce... C'est quoi C'est ce petit marquis, c'est ce muscadin, c'est exactement ça. Et c'est comme ça que lorsque... Rappelez-vous, j'en ai suffisamment parlé, lorsque euh, le président américain, Donald Trump, l'avait poussé, lui avait enlevé les, les pellicules. C'est même d'ailleurs au mal... À... À, la, à Moscou, on a vu que c'était la présidente de la Croatie qui faisait pareil, qui a fait comme Trump. Elle a tiré... Regardez cette photo. Elle a, elle a tiré Macron comme un, petit, comme un petit caniche. Voilà. La présidente de la Croatie. Bientôt, on va avoir, je sais pas moi, le Viguier d'Andorre ou le président de la République de Saint-Marin qui vont parler de haut à Macron en lui, en lui disant « Excusez-nous, mais vous êtes, vous êtes un peu taché. Allez, à, à, à échanger de chemise ». On se demande jusqu'où la France va descendre. Alors ce qui est intéressant aussi dans tout cet épisode tragique, c'est que ça révèle non seulement le fait que Macron, en fait, est indigne de la fonction qu'il a, mais ça révèle également la fragilité de son pouvoir. Parce que si cette opération a pris feu, si d'un seul coup l'ensemble des médias et de l'administration, en fait, a pris feu, il suffit de voir les déclarations officielles du, pré du préfet de police de Paris dont je parlais tout à l'heure, qui sont tout sauf tendres, qui incriminent directement le cabinet de l'Élysée. Euh, mais on sent bien que c'est en fait une partie de l'administration, une partie de l'appareil d'État qui, euh, plus ou moins ouvertement, euh, s'est élevé contre, contre Macron. Ça fait penser... Alors je veux pas donner dans le conspirationnisme, dans le complotisme, on va me dire encore, mais il y a eu quand même 
des rumeurs qui ont circulé euh, au moment du 14 juillet, du défilé du 14 juillet, qui a été quand même émaillé de deux incidents euh, sans précédent, je crois. Le premier, ce sont deux, euh, deux motocyclettes qui se sont rentrées dedans devant la tribune où était Macron. Ça se fait pas. Des gens qui sont normalement triés sur le volet pour à, à savoir faire des exercices, c'est même pas de, de la virtuosité, mais qui se rentrent dedans, devant Macron. Franchement, euh, quel symbole de, 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 de dérèglement de l'État, d'abandon. De, de, euh. Mais il y avait encore plus extraordinaire. C'était la, 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 comment dirais-je, la, 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 la patrouille de France qui traditionnellement, depuis des années, depuis des décennies, survole les champs élysées en émettant des fumées bleu, blanc, rouge. Mais euh, là, euh, un des avions qui devait émettre de la fumée bleue a émis une fumée rouge. Alors là aussi, euh, alors l'armée la, de l'air a dit non, non, c'est pas volontaire, c'est une erreur, etc. C'est incroyable. Je veux dire, euh, y a, y a, dans la plupart des, parties, des pays du monde, Quelque chose comme ça est, un, est inconcevable. Incon D'ailleurs, c'était inconcevable sous De Gaulle, sous Pompidou, sous Giscard, sous Mitterrand. Jamais il y a eu, je crois, le moindre couac de cette nature survenu dans euh, le défilé. Alors il y a certains qui ont dit, en fait, eh bien c'est peut-être des messages que certains militaires envoient sur le fait un bras d'honneur à M. Macron. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais quand je vois... Le débordement de révélations maintenant qui vient à l'évidence, notamment du ministère de l'Intérieur, sur l'affaire Benalla, ça veut dire qu'il y a des policiers qui passent à table, des commissaires de police, des policiers, peut-être des gendarmes. Ça veut dire que peut-être aussi dans, tel, euh, dans les services, par exemple, qui gèrent le, le patrimoine immobilier de l'Élysée, euh, à Bercy, euh, a, les gens commencent à parler. Alors ça, c'est mauvais. Ça, c'est mauvais parce que ça veut dire que l'appareil d'État est en train de s'élever contre Macron, qui est considéré non seulement comme un enfant gâté, mais quelqu'un dont les dérèglements personnels euh, euh, vont jusqu'à vouloir des décisions, prendre des décisions un peu... C'est un peu ubu, ubu roi. Il paraît que selon des... Alors on ne sait plus ce qui est vrai ou faux ou pas vrai, mais il paraît qu'il y a parmi les informations qui circulent, il aurait voulu, euh, il aurait voulu que M. Benalla, avec nos, déjà nanti de plus de 10 000 euros par mois, d'un port d'armes, de secret défense, d'un appartement de 200 mètres carrés, etc. Il aurait voulu que par ailleurs, il devint sous-préfet. Euh, voilà. Et pourquoi pas, et pourquoi pas Miss Monde aussi. Enfin, c'est euh, incroyable. Ça fait penser, en fait, au bas empire romain, où euh, c'était quoi C'était Caligula, je crois, qui avait voulu que son cheval devienne consul. Vous vous rappelez Enfin, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'est un peu ça, quoi. Euh, voilà. C'est pas tout. Ce que l'on constate aussi, c'est que Macron est seul, en fait. Il se retrouve seul en première ligne. Monsieur Édouard Philippe, qui a le charisme d'un bulot, euh, a disparu de la circulation. Enfin, il n'était jamais vraiment apparu. Mais le parti de Macron en marche, ils sont où les En marche Ils sont où Où sont les personnalités fortes de ce mouvement qui sauraient trouver les mots justes pour défendre le président de la République euh, On ne sait pas. C'est certainement pas le. L'ancien questeur Thierry Solaire, vous savez, ce qui était aux Républicains, qui était passé en marche, euh, qui euh, pourra venir à l'aide, puisqu'il est maintenant sous euh, le coup de mise en examen pour détournement de fonds publics, etc., etc., etc. Euh, ce Thierry Solaire, vous savez, qui avait créé les, les constructifs. <rire> il avait quitté les Républicains. Les constructifs. En fait, il voulait être là pour s'en mettre plein les poches. Voilà. C'est une atmosphère sordide. On a vu donc là une espèce de pâte à caisse depuis plusieurs jours. On est... Je sais même pas comment... Moi, je... enfin, on a rarement vu ça, hein, je pense. Euh... Des déclarations contradictoires entre le porte-parole de l'Élysée, l'ancien journaliste de Challenge, Bruno Roger Petit, celui-même qui avait trouvé que Macron était le génie du millénaire pendant la campagne présidentielle, qui dit des choses différentes du ministre de la Justice. On a vu que donc, le ministre de l'Intérieur dit qu'il ne connaissait pas du tout euh, Alexandre Benalla. Enfin, il a l'air de ne pas connaître grand-chose, d'ailleurs, le pauvre, le pauvre colon. Mais en revanche, le préfet de police dit au contraire qu'il connaissait très bien Benalla. Donc le préfet de police de Paris connaît très bien quelqu'un de l'entourage du président de la République que ne connaît pas le ministre de l'Intérieur, que c'est une histoire. On voit que les députés en marche ne savent plus quoi faire. On voit que bon, enfin, tout ça, c'est... Euh, 
en gros, que le ministre de l'Intérieur ne connaît rien sur, euh, sur rien. Et donc, euh, en fait, tout le monde est en train de se défausser. Voilà la, voilà l'affaire. Alors, on va conclure, parce qu'il faut pas, d'abord, on sait pas où on va. Monsieur Macron, qui voit, qui se prenait pour Jupiter, bon, euh... Euh... on n'en est plus là. <rire> on n'en est plus là. Euh... Moi, je trouve que là-dedans, il y a presque une atmosphère d'assassinat politique contre Macron. Et qui ne vient pas de, de, de moi, de l'UPR, qui ne vient pas non plus d'ailleurs spécialement de partis d'opposition, même si France Insoumise et M. Mélenchon en ont profité, en ont beaucoup accès. Encore une fois, j'insiste sur le fait que les grands médias du pays qui avaient beaucoup soutenu Macron semblent avoir été les premiers à, à, à mettre le pouce vers le bas, vous savez, comme, comme, comme sous l'Empire romain. Euh, Lorsqu'un empereur mettait le pouce vers le bas, c'était pour euh, indiquer qu'il fallait euh, donc euh, tuer le gladiateur qui avait été euh, battu. Et donc il donnait la, sa tête à celui qui l'avait euh, vaincu. Euh, il y a sans doute des réseaux divers et variés qui se sont manifestés en la matière. En particulier, je pense... On ne peut pas ne pas faire le rapprochement entre cette affaire et le projet de réforme constitutionnelle. Puisque ce projet de réforme constitutionnelle, on l'a appris hier, est reporté s'inédié. C'est-à-dire au, au, au plus... Au, au plus tôt, ça sera en septembre-octobre. Et on ne sait même pas. Et ça, ça me fait penser que Macron avait voulu diminuer le nombre de députés. Donc il s'était mis à dos et <rire> déjà un certain nombre de députés et de sénateurs. Il avait voulu également euh, s'attaquer au Conseil économique et social et environnemental qui est, tout le monde le sait, un peu une, c'est une série de, de prébandes, hein, de sinécures qui sont données en général à des amis du, du pouvoir. Il est donc possible que Monsieur Macron ait fini par se faire détester par un peu tout le monde. Dans mon dernier entretien d'actualité, dans l'entretien d'actualité précédent, il y a 15 jours, j'avais dit que Monsieur Macron, de façon puérile en fait et ultra narcissique, fait passer son temps à se mettre en avant. Euh, et donc il était en train de se transformer en paratonnerre. Ben voilà, il y est. Ma, ma, ma prédiction d'il y a 15 jours, elle est réalisée. C'est-à-dire qu'à force de se considérer comme une espèce de un mélange, je ne sais pas quoi, de Jésus-Christ, de Louis XIV, de Napoléon euh, euh, et de Jupiter, euh, il a réussi à susciter sur lui quand même une vague extrêmement forte de mécontentement. Alors je ne sais pas ce qui va en être de ces prochains sondages. Déjà, il avait atteint quasiment le degré d'impopularité de François Hollande au bout d'un an. Il espérait probablement se refaire avec la victoire de la France lors de la Coupe du monde de football. Eh bien caramba, c'est raté. Il est assez probable que les prochains sondages vont montrer un décrochage. Il va peut-être réussir. Tenez-vous bien. Il va peut-être réussir à être plus impopulaire que François Hollande au bout d'un an. Chapeau l'artiste.